الحمد لله ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فما له من هاد نحمده يا رب نحمدك يا رب وأنت لكل حمد أهل نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الله أفعل ذرائم Për Allahut ndihme, mëshir, uzim, kërkojmë. Dëshmojmë se nuk ka zotë tjetër që meriton të adhurohet për e që Allahut, dhe dëshmojmë se Muhammedi alaihi salatu e selam është robi dhe i dërguar i ti. Allahu e dërgoj me shpadin e fundit, Kur'anin famëllart u dërëfyës për jetë të lumëtur në këtë bot dhe lumëturitë për hershme në akhiret. Të ndërorë dhezërë, Feja jonë, feja islame, është fej e vazhdimësis. Fej e cila prej neve kërkon, që të jemi të qëndrueshëm dhe stabil në zbatimin e obligimeve që i kemi prej Allahu subhanahu wa ta'ala. Në një rast, kur pejgamberin sallallahu alaihi wa sallam, e pyetën, e usini ja rasul Allah, Ma le një vasijet, oj dërguari Allahut, apo ma jep një porosi për gjigje e pejgamberit alaihi salatu e salam ishte, kull, amen të billahi, thumë me stekim. Thuaj, besova në Allahun, bëra iman, dhe vërtetova Allahun subhanehu e ta'ala, pas taj bëhu i qëndrueshëm në atë rrug. Bëhu stabil në atë rrug, Bëhu i vazhduashëm në atë rrug, sepse ajo është rrug e cila të garantonë shpëtimi në këtë botë dhe lumëturin në akhiret. Allahu në Kuranin e ti familartë thotë, Inne ledhine kalu, Rabbun Allahu thumë stekamu, të të nëzzelu alejhimul melaiketu. Ata të cilë thanë, Zoti ynë është Allahu gjëllëshanuhu, e besuan Allahun, e njësuan Allahun subhanehu e ta'ala. Pas ta ishin të qëndrueshëm në atë rrug, nuk leviznin djathas dhe majtas, nuk e braktisën ikhlasin, nuk e braktisën ibadetin, dhe ju shmangën gjërave që i kanë dalu Allahun subhanehu e ta'ala, të këta njërës zbresin me lekët. Allahu i dërgon me lekët. Dhe ju thotë, e la të khafu wa la të hzenu, Mos u frigoni për diçka që ka kaluar. Mos u frigoni për diçka që ka kaluar apo për diçka që ka më ardhë në të ardhëmën. Dhe mos u pikloni. Pas taj e thot, Allahu a jebë gjenetin, u e pëshiru bil gjeneti leti i kuntum të adun. Dhe përguzohuni apo gëzohuni me gjenetin që zoti i gjilsis Allahu subhanehu e tala u a ka premtu. Pra ndaj djetat kër e kanë komentu, komentu qëndrë e shmërin e këtu e njerëzë. Ka thonë, ka thonë se këta kanë qenë të qëndrueshëm në besimin e tyre, ka qenë besimin i paluhatshëm, ka qenë të qëndrueshëm në zbatimin e obligime të Allahut, ka qenë të qëndrueshëm në largim për asoj që e kanë dalu zotë i gjilsis, po ashtu ka thonë, ka qenë të qëndrueshëm në sinceritet dhe në veje pra dheri në momentin e vdekis. Ky i fund është komenti i Aliut radiallahu anhu i cilë thotë, qëndrë e shmëria në fejtë dhe me thonë të kujdesesh për ikhlasin tënë, sinceritetin tënë, po ashtu dhe për vepra që i bonë deri në momentin e fundit. Sikur se ka dhe në jetë, wa abud rabbeke, hatta jetje kel jakin, adhure e zotin tënë, deri sa të vjenë bindja, bindja është vdekja, deri në momentin, kur zoti e dërgon me lekun e vdekjes dhe e merë shpirtin tonë. Të ndërorë dhe zërë, Jetojmë në kohë e cila është kohë e sfidave, e problemeve, vështirësive. Se cili nga ne shpreson, apo kërkon mënyrë më të mirë se si të ambron vetë vetën, dhe si të ambron familën e ti, si të ambron pasurin e ti, si të ambron postin e ti, 
si të ambron pozitën e ti që e ka në shëqëri. Dikush me ndonë se mbrojtja ma e mirë është pasuria. Dikush me ndonë se mbrojtja ma e mirë është pushteti. Dikush me ndonë se mbrojtja ma e mirë është kështjela e ndërtuar në të cilën dhe të mbrohet nga gjdo gjë. Dikush me ndonë se vetë ato mirësi që e ka dhonë Allahu, trupi i shëndosh dhe forca e ti fizike do t'i mjaftojnë. Por e vërtet e orëse, ne nuk e mundësi të ambrojnë vetë vetën tonë, nëse nuk në ambronë Allahu subhanehu e talë. Përnda, Allahu për një grup të njerëzve në kuran thotë, Wale u kuntum fi i burugji mushe jede, edhe nëse jeni në kështjela të mbrojtura, të fortifikuara, dhe bere zeladine kutive alejhim ul katru ila me da gjejhim. Do t'ju shvjen vdekja atyre të cileve Allahu gjeleshanu a ka caktuar. Kjo është pjesë e kaderit. Pra ndaj, ti inderuar, nëse kërkon brojtës, nëse kërkon që dikush të të ruan, kujtoj e fjale në Allahu subhanehu e taala e cili thot, fa Allahu khajrun, hafidhen, wa huwa arhamur rahimin. Allahu është mbrojtës i ruajtës i mëj mirë, kush zoti gjithësis, edhe Allahu është mëj mëshirëshmi, për të gjithve që kanë mëshirë, për gjithë mëshiruësve, është mëj mëshirëshmi Allahu subhanehu e talë. Pra ndaj, të ndërruar lezër, du të vetë vetë të zvazhdimish me akujtu, se mbrojtja ma e mirë, dhe siguria e plotë është vetëm pranë Allahu subhanehu e talë. Ta lidhim zemrën tonë me zotin e gjithësis, Kjo nuk do me thonë që nësi musliman nuk e ruajmë dhe nuk e mbrojmë edhe vetën me sebepe të kësoj dunjaj që Allahu i ka lejuar. Për kundrazi, prej sebepeve është me mbrojt, do thonë prej imanit është me mbrojt me ato sebepe që Allahu në i ka leju. Por, du që do herë që zemra jonë të jetë e lidur me Allahun dhe të mos me ndojmë për asë një qastë se ka mund si dikush me narujt ma mirë me nëmbrojt se sa Allahu subhanehu e talë. Pra ndaj, ruajtja e Allahut, sigurohet me qka? Sigurohet me atë që e tham në fillim, me vazhdimësin tonë në din, në ibadet, me devamin tonë në rrugën e drejt të cinë Allahu gjeshan a i ka tregu dhe ne ka uzu. Jo rastisht Allahu subhanu e tala, prej neve në gjdore që atë kërkon, që ta ledzojmë surën el-fatiha, ku themi ihdina sirat al-mustakim, në uzo, o zot në rrugën e drejt. Kam jaftu njëherë me e thonë, Por, Allahu ka dosh në vazhdimësi me na e përkujtu se uzimi në rrugën e drejtë është proces, i cili ka shkall, i cili ka, do me thonë, momente kër jemi më të uzuar, momente kër imani në dëpsohet. Pra ndaj duhet të kujdesemi dhe të bëjmë atë që Allahu e kërkon për neve, ashtu dhe të fitojmë ruajtjen dhe mbrojtjen Allahu subhanehu e tala. Thot për gamberi sallallahu alihi wa sallam, në një këshirë të cilë në drejton i bën abasit, i cili ka qenë dialosh, i ri, po kjo këshilë është për gjithë besimtartë. I thotë në fillim të asaj këshilë, ihfedhillahe, jahfedhke. Ruaj e Allahun, Allahu ka me të ruaj ti. Si e ruajmë në Allahun, duke e zbatu dinin e ti, duke i zbatu ato që Allahu i kërkon për neve, duke e tu si musliman, ama hakikat musliman të cilët, pasi që kanë thonë, amenna billah, ke investuar në Allahun, janë të qëndruashëm në këtë rrugë. Kjo rrugë nuk dëron levizje djathës, majtës. Nuk dëron që dikush një dit tjetë musliman, se zonin tjetër me qenë jo musliman. Apo me haru namazin, me ju kujtu namazin vetëm në rastet të ndryshme. Ky din kërkon për ne e vazhdimësi. Për i gamberi alaihi sallatu wa sallam thot, e habbul amali ila Allahi e dua muha wa inkal. Ve pra që mësë shumëti i do zoti gjithësisë, jena ta që i bon në vazhdimësi, edhe nëse janë vej pra të vogëlë. Ka mund si me në duk në një vej për e vogëlë, por nëse e bon në vazhdimësi, ajo rritër dhe shpërbimi për të o shumë i madhë. Pas ta i thotë, ihfedillahe të gjithu të gjahek, ruaj Allahun, ki me gjithë Allahun para vete, pra në teje, Allahu vazhdimish ka me të mbrojtë, edhe Allahu ka me qenë mbrojtë të si ytë. Kjo është që ne duhet vetë vetë të jakujtojmë, Si e sigurojmë këtë mbrojtje, dyku është pagua sot sigurime të shumëta me para, me e siguru pasurin e vetë, shëndetin e vetë, jetën e vetë. Por, nëse ne jetojmë si pas islamit, e kemi garantu sigurine ati i cili kur dëshiron të bodi qka, 
thot kun fejekun, bëhu dhe ajo bëhet. Allahu i cili, thot vetë në Kur'an, hajrun ha fida, është mbrojtës i ruajt si maj mirë, Zotë i gjithësi subhanehu e talë. Po ashtu, në këtë hadith, për i gamberi alësam në një vend tjetër, thot, të arraf ila Allahi fi rrëhai, ja arif ke fi shidda. Njohë, Allahun, dhije se ke Allah, në momentet e mira, në momentet e vjetës rukësoze dhe të kënshme, Allahu ka me të kujtu ty në momentet e vështirësis. Dhe thot, wa alëm, enë në nësre me asë sabër, fitorja vjen me durim, o enë në fërëgje me alë kërbë, dhe dhije se, lehtësimi vjen pas vështirësis, do me thonë, zgjidhja problemit vjen pas që aj problemit të ndodhë, o enë në me alë ustri usra, dhe dhije se pas gjdo vështirësie vjen lehtësimi Allahu subhanu e talë. Pra dhe të ndërruar vlezër, ta lidhim zemrën tonë me Allahu subhanu e talë, dhe nuk ka mundësi që njëriu me u lidhë me Allahu nëse namazin se ka kërkund. Nëse namazin e bon një e një afë, apo në dyja në vjetë sigur se ka raste Allahu në ruajt nga devimi pas uzimit. Nuk ka mundësi të me kryu lidhje me Allahu nëse nuk e lezon librin e ti. Nuk ka mundësi të me kryu lidhje me Allahu nëse nuk i drejtosh në lutje, në sejshde, ti thosh Allah më ruajt dhe më mbronë. Nuk ka mundësi. Kjo të ndohë, nëse ne nuk jetojmë ashtu si nga ka urdru Allahu subhanehu e ta'ala, edhe si nga e ka skicu i dërguar e Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam. Dhe të mos bëhemi si kur ata që mbështetën të këzotra të rejnëshëm, sepse mbështetja është i badet, e nëse dikush këtë mbështetje e bon të dikush tjetër, e jo të Allahu, atëre i ka bo shirka Allahu subhanehu e ta'ala. Të cilët, la e hlukun e shejen vë hum ju hlëkun, Ata s'kan kryuar asë gjë, e vetë janë të kryuar këto zota që i kan emruar me emrat të ndryshëm njerëzit. Tu nuk hinë vetëm zota që i kan posi idhu, si puta, si skulptura, jo, edhe gjirat tjera që i përmendën, pasuria, shëndeti, gjirat të 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 cjetë në bështetë njerëzit dhe mendojnë se ata ju ndihmojnë apo janë, ata që janë pranë tyra në momentet më të vështira, janë qështje që ka më të si njëriu me bo shirk dhe me dalë prej islamit. Prandaj, Allah unë e lusë, që të nga rruen nga gjdo fatkeci dhe nga gjdo sprovë, që të nga uzonë në rrugën e drejtë, që të nga eforconë imanin dhe bindin në zemra tona, dhe të bindin i se me të vërtet, fallahu khajrun hafida, wa hu arhamur rahimin. Allahu është mbrojtës i maj mirë, dhe ajo është me i mëshirëshmi prej aty e që janë të mëshirëshëm. Allah unë e lusë që të nga mëshiron, që të nga uzonë, të nga i falë me katët, dhe të abonë këtë kuran, u drëfrijës për neve, dhe dritë që në ndryqon rrugën në jetën tonë të përdiqme. Dhe sunetin e pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam të abon model për neve që duhet të ndjekim dhe të jetojmë si pas ti, edhe kështu të afitojmë brojtjen e Allahu të Zotit të gjithësis. Barek Allahu li wa lekum fil Kur'an il-Kerim, wa nefani wa jakum, bima fihi min al-ajati wa dhikri al-hakim, e kulu qawli hadha wa astagfirullaha li wa lekum in kulli dhembi fa astagfiruh, innahu huwa al-ghafurur rahim.